Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang nalalapit na pong pamamaalam ni Maine Mendoza sa TV5 at sa Buko Channel. Una ay malapit na pong matapos ang Papinoy at hindi pa po alam, ano, hindi pa po malinaw kung si Maine Mendoza pa rin po at Kuya Paolo Balesteros pa rin ang magpapatuloy ng hosting nito. Dahil po sa kontrata po na pinaramahan nila Kuya Paolo at Maine ay para po sa first season pa lamang po. Habang ang main goals naman po, ay matatapos na po ang huling episode po nila na ang Halloween Special. Pero bakit nga kaya napaaga ang pagtatapos ng main goals? After 13 episodes, bigla na lang pong matitigil? Dapat hanggang Pasko at bagong taon po ay aabutin pa sila. Alamin po natin ang mga bagay na yan. Kasama na rin ang tuloy ng pagpasok po ng isang artista na dapat po ay si Alden pero siya po ay nag-renew ng kontrata kaya po hindi na po natuloy pa si Alden bukod nga riyan nasaksihan din po ng lahat kung gaano po kasweet si Alden ano sa tunay na buhay tutukan din po natin ang mga detalye detalye niyan ano habang ako po ay naka 15 minute break lamang I-record na po natin ang mga ganap na ito. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang ginagawang pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lagi po ninyo nang tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pag-suporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako e click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang po sa salamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanikanina lang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Alice Luna. Ang sabi niya rito, Good day Mr. Pines, showbiz news ngayon. I am a senior citizen here in Italy and an avid fan of Maychard. Sila ang happy pills ko, especially when my husband died 3 months ago. Oh, I'm so sorry po, no? I'm sorry to hear that. Hoping makita ko ulit sila together para, ito pong mga, para itong mga mainers na ito ay tumigil na sa mga fake news na pinakakalat nila. God bless po, sir. Thank you so much po, uh, Miss... Alice Luna at uh, pasensya na po no, sa inyong husband. Condolences po sa inyo at uh, sana nakita nyo po si Maine at si Alden noong sila po ay uh, bumisita po sa Italy. And speaking of Maine and Alden, being together in national television po, I would like to tell you frankly po, no, itong Lazada na ito ang pinakamataas na chance na muli po nating makita na magkasama si Maine at si Alden. Dahil sa itbulaga po, hindi tayo sigurado dahil po sa lekat na AAA na yan. After po ng Lazada, may ilan pang proyekto si Alden. Kung lilipas po ang buwan na ito na wala pong mangyayaring taping kina Alden at Bea Alonzo, magbubunyi po tayo dahil Dahil doon po tataas ang chance na makita po natin si Maine at si Alden sa si Itbulaga. Pero as of now po, sa November 10 pa lang po ang pag-asa ng lahat. Maraming umaasa na muli po silang magbabalik sa national television pero hanggat di po sila nakikita, wag muna tayong maniwala. At ang ikalawa nating komento ay mula naman po kay Miss Gina Torico. Sabi niya rito, a rainy Friday evening Mr. Pinas. Yan si Bea. Alamang tibok ng pusong nagmamahal. She understand the when to give way as to... What the two lovers needed most. Alam mo ba, Mr. Pinas, anong meron sa Aldab at sa Phenomenal Fandom na wala mga toxic mainers, toxic aldenatics at uh, mas lalong wala sa mga armains? Courage to face danger ahead with confidence, integrity, honest and independent and uh, can unite to anybody with a sound mind, loyalty, faithful and steadfast with and uh, allegiance to the one whom they trust. Yan ang meron sa Aldab at sa Phenomenal Fandom na wala sa hanay na mga taong huwad. They say at the end of the rainbow, there's a pot of gold. But for me, the pot of gold is already owned by the Tadhana that he gave to Alden and Maine with Amida's touch. Mr. Pinas, someday you too can have your own pot of gold. By the way, happy 5th. Wedding anniversary to Richard Falkerson Jr. and to Mrs. Nico Maine Day Falkerson. 
That's true, Miss Gina Torico. Magdilang ang help po sana kayo. Si Bea Alonzo po, in love na in love po siya sa mga oras na ito. Siyempre, alam niya kung saan siya lulugar at alam niya kung kailan siya magigiveway. Ang sabi ko pa nga po, diba, ang sabi pa nga po ni Miss Lu, mukhang sinadya pa ni Bea na dumating ng halos 3pm na para makapag-bonding pa po si Mina at si Alden mula umaga hanggang sa dumating po si Bea. Ito yung mga simpleng galawan nila na sila-sila na lang din po talaga ang nagkakaintindihan. Salamat kay Bea no? at salamat din po sa inyong napakagandang komento. God bless po. At ang ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Lara Adarna. Sabi niya rito parang hindi ako tiwala sa mangyayari. Lalo't uh, gagawin sa lugar ng GMA. Hindi, papaya, hindi papayagan yan. Takot kay me ng GMA. Wag-aasa, sa, wag-aasa mga ka-Aldab, mahirap na sumakit ang kalooga, kalooban. Magmula nga po nang mag-renew si Alden Richards ng kanyang kontrata sa GMA, Miss Lara Adarna. Ito po yung kauna-unahang pangyayari na may kinalaman po kay me at kay Alden na pinayagan po ng GMA. Nakakapanibago na biglang nagluwag ngayon ng GMA kina me at kay Alden. Na mismong sa bakuran pa ng GMA, pagsasamahin si Mina at si Alden sa Lazada. Batay po sa mga balita nila. Pero tama po kayo, huwag muna nating alisin sa ating mga isipan na minsan na tayong inutakan ng GMA ng Lazada at ng mga taong nasa bakura ng GMA. Kaya nga po, I kept on telling you guys, on November 10, diba? ang event po, yun po yung data, no? uh, November 10 po yung event, kung wala pong makitang main at Alden, i-cancel po ang mga nasa cart. Uninstall lang Lazada, go to Shopee. Maraming salamat Miss Lara Adarna. At ito na nga, ang daming nakasaksi ng kaswitan ni Alden Richards sa pagpapadala po niya ng bouquet ng bulaklak kay Miss Jacqueline Jose para po sa kaarawan nito. Mayroon pa pong short message na nakalagay. Pero sa pagkakaalala ko po, no, uh, hindi, hindi ako sure, hindi ako sigurado kung sulat kamay po talaga ni Alden yon. Ibang, ewan ko ha, iba yung uh, sulat kamay ni Alden na naalala, naalala ko po. Correct me if I am wrong po. Aabangan din po natin sa mga susunod pang araw ang mga gagawin po ni Alden. Bakante po kasi silang dalawa ni Main Mendoza. Bukas raw po, no? Bukas daw po, araw ng Sabado, hindi pa natin alam kung lilitaw ba talaga si Main at saka si Alden sa si Itbulaga. Kung hindi, okay lang naman kung nandun, syempre masaya ang lahat. At dahil dahil nga po si Alden ay nag-renew sa kanyang kontrata sa GMA noong nakaraang linggo, hindi na rin po siya natuloy bilang guest hunter sa Papinoy. Si James Reed po ang pumalit sa kanya. Ang sabi nga po ng ibang netizens, okay lang daw yun dahil hindi... Hindi na po na, okay lang daw po na hindi na natuloy si Alden dahil matatapos na rin naman daw po ang unang season ng Papinoy at hindi pa kumpirmado kung si Mina at saka si Kuya Paolo pa rin ang mag-host nito. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, ito po ay konektado sa nalalapit na pong pagtatapos ng main goals. Matatapos na po kasi ito after ng Halloween special nila. Pero, katakataka nga naman kung bakit ito biglang matatapos na, na dapat ay aabot pa ng Pasko at bagong taon. Management ba ni Main ang naging problema? O producer nito na may kinalaman din po sa GMA at sa It Bulaga? Diba? Hinihiling po ni Main Mendoza na sana ay umabot pa sila ng 54 episodes pero nakaka-13 pa lang po sila ay matatapos na agad-agad. May mga netizens po na nagsasabi na kaya ito nangyayari ay kailangan mag-cost cutting ng mga producers po nila na may kinalaman po sa tatlong shows. Daddy's Girl, It Bulaga at Main Goals. Patuloy kasi ang pagbaba ng ratings ng Daddy's Girl at It Bulaga na siyang nakaka-apekto po sa kinikita nila. Epekto na rin po ito ng pamboboykot na ginagawa ng ibang Aldab fans. Pero sa sinasabi po nilang yan, syempre wala pong aamin ng tunay na dahilan kung bakit tatapusin na muna nila ang main goals. Kung ako naman ang tatanungin, ano, makakapag-itbulaga na po sa main Mendoza dahil hindi na po siya required na mag-taping araw-araw sa iba't ibang lugar at magiging safe pa siya, di ba? At igit sa lahat, eh, makakapagpahinga na rin po siya like Alden na isang proyekto na lang with Bea. Sa pagtungtong, sana po talaga, no, sa pagtungtong tong man lang ng December, lagi na nating makitang magkasama si Mina at si Alden kahit po sa Itbulaga lamang. Kasi ang dami pong nagsasabi na hindi hindi na raw po sila magkikita kahit kailan. Ito na po yung Lazada. Uh, hindi, naman, hindi naman po sa sinasabi ko na umasa tayong lahat. Maging mapanuri pa rin tayo at maging alerto pa rin po tayo sa lahat ng oras dahil anytime. Alam naman natin, di ba? Naka minsan na po tayong inutakan ng Lazada. Paulit-ulit ko po itong sasabihin sa inyo hanggang sa dumating po ang event ng Lazada na yan sa November 10. Na huwag masyadong magtiwala dahil hindi natin alam 
na anytime soon, bigla na lang may twist silang gagawin. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Thank you.